হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার ইবা কবির আপনাদের মাঝে চলে এসেছি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এই তো ঘুম থেকে উঠে নাস্তা টাস্তা করে এখন আজকে নাকি খেয়ে খাইয়ে এখন চলে এসেছি কাজকর্ম শুরু করতে দিনে শুরুটাতে আসলে গাছে একটু পানি দিয়ে নিলাম গাছগুলোকেও দেখছি একটু পানি দিয়ে নিলাম ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই এই তো কামিনী গাছেও অনেকটা কলি চলে এসেছে হয়তো বা ছয় সাত দিনের মধ্যে কামিনী গাছের ফুলগুলাও ফুটবে দেখতেই পাচ্ছেন হাসনা ফুলগুলো ফুটে রয়েছে বাট কোনো গন্ধ নেই কারণ হাসনা হচ্ছে রাতের ফুল রাতে সেই সবার ধরায় এই তো নাস্তা করেছি আজকে না বাবা তো চা খেয়ে চলে গিয়েছে বাট আমার চাটি আজ খাওয়া হয়নি তো ভাবলাম এখন একটু চা বানিয়ে খেয়ে নেই খেতে খেতে কাপড় টাপড় কাপড় যেগুলো গতকালকে শুখিয়েছিল সেগুলো সকালে আবার একটু রোদ্রে দিয়ে এখন আমি কাপড়গুলো ভাজ করে দিব এই ফাঁকে একটু চা বানিয়ে নিচ্ছি রং চা কারণ হচ্ছে যে প্রকার মহামারী আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে অনেকগুলো দেশে এখন একই করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা সবাই অনেক আতঙ্কে আছি বারবার আপনারা চেষ্টা করবেন একটু পানীয় খাওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে গরম পানি চা আসলে চায়ের ক্ষেত্রে আপনারা ব্ল্যাক কফি গ্রিন কফি এগুলোই খেতে পারেন বাট আসলে আমার ভুট চাটাই বেশি ভালো লাগে মাঝে মাঝে চেষ্টা করি একটু রং চা খাওয়ার রং চা খেলে হয় কি আদা দেয়া যায় দারচিন এলাচ সবগুলো মশলা দিয়ে খাওয়া যায় একটু এক এক করে এখন আমি চাটাও খাচ্ছি পাশাপাশি আমি একটু কাপড়গুলাও ভাজ করে নিচ্ছি এই কাজগুলো তো আমাদের প্রতিদিনই করতে হয় তাই না বাচ্চাদের কাপড় রোদ্রে দিয়ে একটু আমরা যেহেতু আমাদের বাসা আমার বাসাটা এমন একটা স্পেস এ সূর্য উঠা থেকে শেষ করে সূর্য ডোবা পর্যন্ত সারা रसुन पेस्ट तेल दिए बस लवन दिए बलक तुले गुड़ा दिए आदा पेस्ट रसुन पेस्ट और चिकेन टाइम चेड़े भेजे चाइनीज स्टाइल गजर मटर सुटी आलू पेज रसुन खेते लवन एड कर दीब 
পরিমাণ মতো যে যতটুকু খেতে ভালো লাগে বা পরিমাণ মতো একটু দিলাম কুচানো মরিচ এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি লবণটাকে একটু মিশিয়ে দিব আমি আসলে এই জায়গায় আমার গাজরটাকে একটু বড় করে দেওয়া উচিত ছিল বাট আমি বড় করে দিইনি কারণ আমার গাজরটা পচানো আগে ফ্রিজে আমি ফ্রিজিং করে রেখেছিলাম সেটাই আমি দিয়ে দিয়েছি এর জন্য আসলে ওইভাবে দেয়া হয়নি এই তো একটু ভেজে নেড়ে আমি এখানে এর মধ্যে পানি অ্যাড করে দিলাম একটু কষানোর জন্য বেশি করে পানি দিয়ে এখন আমি ঝেঁটে দিলাম এই পাশ দিয়ে আমি যে পোলা চালটা বসিয়ে দিয়েছিলাম সেটাও হয়ে আসছে এখন আমি সামান্য কিছুক্ষণের জন্য পানিটা শুকিয়ে আসছে এখন আমি সামান্য কিছু কালো গোলমরিচের গুঁড়া আমি দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমি পোলাও চালটাকে এইভাবে পোলাওটা রান্না করে নিয়েছি আসলে পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি আবার একেবারে কাঁচাও রয়নি মোটামুটি আমি সত্তর পার্সেন্টের মতো করে নিয়েছি একটু চলে এলাম কড়াইতে এখন আমি তেল ঢেলে দিচ্ছি ফ্রাইড রাইস রান্না করার সময় সব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম করে রান্না করার চেষ্টা করি আবার মাঝে মাঝে সিদ্ধ করেও নেই আসলে এক এক সময় এক এক রকম খেতে ভালো লাগে তাই না এই তো আমি দুইটা ডিম নিয়েছি সাথে লবণ দিয়ে আমি এখন এগুলাকে ভেজে নেব দিয়ে দিলাম আমার ডিমটা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি ডিমটা তুলে নিয়েছি এখন আমি আর একটু পরিমাণ তেল দিয়ে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ আদা কোচানো আর হচ্ছে গাজর আর কি আগে আমি প্রথমত পেঁয়াজ আর আদাটা একটু সামান্য ভেজে লাল করে দিল আপনারা এর মধ্যে আদার বদলে রসুনও দিতে পারেন চাইনিজে কিন্তু বেশিরভাগ রান্নাতে রসুনই ওরা ইউজ করে রসুন আর একটা আলাদা ফ্লেভার হয় সে ভাজলে সেই জন্য বাট আদাও দিতে পারেন কেন হচ্ছে যেই পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির জন্য আমাদের আদাটা খুবই উপযোগী আদা যদি আমরা এইভাবে যদি খেতে পারি আর হচ্ছে আপনি যখন ফ্রাইড রাইসটা খাবেন আপনার পাতে যখন একটা যখন মুখের মধ্যে যখন একটা আদার এইরকম একটা ফালি পড়বে তখন দেখবেন কি বিয়ে খেলে একটা আলাদা ফ্লেভার আসে সেটাও আসলে অনেকে পছন্দ করেন না বা যারা না পছন্দ করেন না আরও ইগনোর করতে পারেন এই মুহূর্তে আমি ভেজিটেবলগুলো দিয়ে দিলাম যদি আমি শুধুমাত্র দুইটা ভেজিটেবল ইউজ করেছি গাজর আর মটর সুটি আপনি এখানে চাইলে অনেক কিছু ইউজ করতে পারেন দিয়ে দিলাম গোলমরিচ গুঁড়া এবার একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে ভেজে নিব চুলার আসটা হাই হিটে থাকবে কারণ হচ্ছে যেন ভেজিটেবল কালারটা চেঞ্জ না হয় এর মধ্যে দিয়ে দিলাম অ্যাড করে লবণ লবণ দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব এইতো তিন থেকে চার মিনিট ভাজার পরে আমার সবজির কালারটা এরকম হয়ে এসেছে এর মধ্যে এখন আমি কিছু পরিমাণ লবণ অ্যাড করে দিলাম পোলোটা যদি আলাদা করে রান্না হয় তাহলে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যেই এরকমটা হয়ে যায় এখন আমি করে রাখা পোলোটা এখন আমি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি 
আমি আর এখন লবণ বা আমি এই ক্ষেত্রে সসও ইউজ করতে পারতাম বাট আমি চাচ্ছি না সস ইউজ করতে যেহেতু আমি চিনি দিয়েছি সয়া সস বা টমেটো সস আপনারা যদি কেউ পছন্দ করে থাকেন অবশ্যই এই সময় অ্যাড করে নেবেন এই তো আমার ভেজিটেবিলটাও সিদ্ধ হয়ে আসছে এই মুহূর্তে चाइनीजल घर धनिया गुड़ा जीरा गुड़ा आदा रसुन लवन एग्लो सब दिए मांग मेरिनेट कर चिकेन चिकेन गरम लोभन खेत खुब स्वाद चैनल आल्ला